Okey baik. So tentang trend line. Trend line adalah satu benda yang paling penting untuk kita nak tahu tentang trend. Betul ke kata penukaran trend. Pernah kita tanya, macam mana kita nak tahu satu-satu uh, tu dah trend dia bertukar dan sebagainya menggunakan trend line. Alright. So now kalau contoh hari ni uh, trend line ni cara nak lukis cara nak tarik dia saya akan explain saya akan tunjukkan sekarang saya nak cerita behavior dia dulu okey trend line boleh tarik dekat semua time frame tapi yang saya nak fokuskan ini penting point ni penting tadi dekat support and resistance saya bagi tahu point yang penting adalah apabila market nak pergi lagi jauh dia break support ataupun break resistance dia akan retrace 50% maksudnya kalau contoh dia naik atas, dia break resistance Dia akan turun, uh, dia akan turun balik Contoh bila dia break, dia akan turun balik 50% untuk naik lagi tinggi Itu tadi poin yang paling penting kan Kalau dalam trend line pula, poin yang paling penting adalah Trend line yang kita tarik di time frame H4 Apabila trend line tadi, dia break di time frame H4 Maksudnya market dah berdak-dak bertukar trend okay? Contohnya macam ni Tengah dia berlaku Tengah up trend Apabila dia break trend line Dia break trend line di time frame H4 Dia nak bertukar trend Tapi bukan bila dia break kita terus masuk Bukan Alright Bukan dia break kita terus masuk Kita akan masuk di kawasan retracement area Kena ingat Trend line kita menggunakan hanya untuk Ubah trend So kita akan tengok time frame H4 Ok point dia adalah Trend line kena tarik di time frame H4 Alright Dan trend line juga boleh digunakan menjadi sebagai Support and resistance Nanti saya akan explain Dia macam mana Sekali saya nak ajar dulu Macam mana nak lukis trend line Alright now Hello kita tengok dekat sini So kalau dia berlaku trend line Memang dia boleh dapat 100 pip 200 pips dan sebagainya lah Okay 100 pip dan 200 pip dan sebagainya Macam contoh ni 500 pip Okay uh, Ini 700 pip Okay uh, tapi it's not easy lah ha, Kadang-kadang nak tunggu 7 hour tepi 5 hour tepi bukan 1 hari entah. Ha, Okay dia berlaku 3-4 hari Alright So explanation on real chart Alright So untuk tarik trend line Kita tukar P kepada H4 Okay Contohnya kalau kita nak tengok satu-satu trend Kita nak tengok satu-satu tu Yang paling penting sekali Kita tengok dekat uh, H4 lah Untuk tarik trend line kita tengok dekat H4 Okey, untuk JPP, JPY ha, Saya tunjuk dulu contoh cara tarik trend line ha, Macam ni Cara nak tarik dia adalah Mesti kena daripada paling lowest Okey, untuk kita nak cari sell Kita kena tarik dia paling lowest Macam ni Kita letak sahaja bang Dekat dia punya Contohnya pak. Nampak tak? Satu Dua pak. Bila dia break saja ni dia break macam ni Ok Kita kata pak dah berlaku breakout Bila dia break Dia berlaku breakout So kita tunggu apa Ok ini first ha? Tengok ha? Dia break Dah berlaku breakout Kita tak terus masuk sell Ok sebab kita akan masuk dekat kawasan Retracement Tengok dekat sini Ini adalah Support Betul tak betul Ini dia break tak Dia support Dia buat tak new lower low Apabila dia buat new lower low Ok bila dia buat new lower low Maksudnya kita tahu market nak turun Turun bawah Okey. Satu lagi saya contoh Saya tunjuk macam ni Nampak? Satu Okey. Dan dua satu Dia point dia nak tarik Ok aa, na, Lagi nak mudah lagi aa, Saya suka pakai benda ni Untuk Kita nak lebih senang Pakai fractal Untuk apa dan Setiap point yang ada fractal tu Kita boleh tarik break up Alright So contoh macam ni ya Satu dua Ini berlaku break tak Dia break Nampak tak Dia break Dia buat lower daripada Lower low tak Dia Buat Low daripada support before Betul tak betul So bila dia buat low daripada support before Macam ni Pak dia buat low daripada support before Kita tahu market nak going down Betul tak betul So kita akan masuk dekat mana Kita akan masuk dekat retracement area So macam mana kita nak tahu retracement area Apabila dia dah buat macam tu Kita buat macam ni Daripada sini ke support bawah 
right? So kita akan masuk dekat 50 dengan 61.8. Okey. Paling tinggi adalah tu, uh, 786. So bila dia duduk kat sini, pak barulah kita masuk sel. Di area sini kita akan masuk sel. TP kita kat mana? TP kita dekat dekat kosong. Stop loss kita <coughs> stop kita loss kita dekat 100. Jangan tengok lagi ni yang Fibonacci ni. Saya nak cerita tentang behavior breakout dahulu, okey? Sebab apa tuan-tuan? Dan saya dulu tuan-tuan, apabila berlaku breakout saya terus masuk. Berlaku breakout saya terus masuk. Salah tuan-tuan. Okey? Bukan salah. Uh, nanti dia akan floating. Alright? So, contoh yang yang uh, lagi simple contoh macam ni. Ha ah, ni saya tunjuk satu contoh. Okey. Macam ni. Dia pada atas. Tarik Nampak? Satu Nampak? Satu Dan yang seterusnya biar Poin yang pertama adalah macam tu Kita tarik dan kita biar Okay, so satu Bila dia break saja tuan-tuan Nampak tak? Break tak? Break kan? Kita tak terus masuk lagi Apa yang kita nak cari Kita nak cari direction dulu Macam mana nak cari direction Dengan kita nak tengok Uh, resistant open atas resistant before ok, contoh macam sini ada buat high 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 tak? betul tak? maksudnya, dekat sini kalau kita tengok, dia buat higher higher high betul tak betul? so bila dia open atas, dia buat higher high open dekat atas Dekat sinilah Dia tahu market nak pergi jauh Sebab apa? Sebab dah berlaku Break up Di time frame H4 So apabila dah berlaku break up Dekat time frame H4 Dekat sinilah Kita akan tarik Fibonacci Retracement Bawah Ke atas Alright 50 dengan 61.8 adalah tempat entry 100 adalah Tempat SL <coughs> SL sini TP di atas Alright So dia akan Fly Naik Okay Tak apa saya tahu Kurang faham Kurang nampak It's okay Sekali lagi Saya ulang Alright Fahamkan breakout dulu Maksudnya Bila breakout Maksudnya contoh Dia berada down trend Dia berlaku sahaja breakout dan dia akan jadi uptrend. Daripada uptrend berlaku saja breakout, uptrend berlaku saja breakout, dia akan jadi downtrend. Syarat dia cari di H4. Macam mana nak enter menggunakan Fibonacci retracement? Nanti saya akan tunjukkan. Okay, kita boleh masuk tentang Fibonacci retracement. Alright. So, sama juga tentang Okay, ini current sekarang, current market sekarang. Okay. Ada tak breakout sell? Dekat, dekat current market sekarang ada tak breakout sell? Sini. Saya tunjuk eh. Satu. Sini adalah breakout. Breakout sell So H4 Dia kata breakout sell Maksudnya market GBP JPY Dia nak pergi mana? Dia nak pergi Bawah Betul tak betul? Dia nak pergi bawah So apabila dia, uh, Nanti saya akan tunjukkan Macam mana cara Exactly Macam mana nak uh, Kita nak gabungkan semua Tapi untuk sekarang ni Yang saya nak you faham Adalah Trendline breakout Tarik di time frame H4 Untuk menentukan Sama ada kita nak tahu trend adalah uptrend ataupun downtrend. Clear sekat ni. Clear? Alright. So, kita nak masuk pada chapter yang ketiga adalah Fibonacci. Ingat ah, yang pertama point yang pertama support and resistance. Point yang pertama adalah kita nak tahu uh, setiap kali market nak pergi lebih jauh, dia akan retrace 50%. Maksudnya bila dia buat high high, dia akan retrace 50% untuk naik lebih jauh. Itu point yang pertama dekat support and resistance dia bagi tahu kita arah tuju 
Poin yang kedua Trend line break up Trend line break up kita akan tarik di time frame H4 sahaja Itu poin yang kedua Poin yang ketiga Ini penting tentang Fibonacci retracement Sebab dekat sinilah baru kita nak enter market Alright So kita jumpa pada video yang, ke, yang seterusnya Dalam Fibonacci retracement